ഹലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്നാക്ക് ആണ് ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫ്രൈസ് ഹലോ വെൽക്കം ടു നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഇൻ ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈസി ആയൊരു സ്നാക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫ്രൈസ് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബ്രെഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് ബ്രെഡ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്ലൈസസ് വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോകും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ലൈസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോകും ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടോ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഈസി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒരു നാല് മണി സ്നാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ചെറിയ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പേ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കപ്സ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ പിന്നെ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈസി ആയ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സ് അതിന് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്ലൈസ് ഓഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഈസിയായ ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് സോ ഇതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്ലൈസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡിന്റെ സ്ലൈസസ് കൂട്ടാം ഇത് വളരെ ഈസിയായ ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് സോ ഇതിൽ അഞ്ച് സ്ലൈസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന് വേണ്ട മസാലകൾ എന്താന്ന് പറയാം ഈ ബ്രെഡ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം സോ ഇതിന് വേണ്ട മസാല ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒന്നര പച്ചമുളകാണ് ഈ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചേരുവ അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇത് ഗരം മസാലയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് എനിക്ക് ആ ഒരു മസാല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം സോ ഇതിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഭവം രണ്ട് സംഭവം കൂടെ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് അപ്പം ഈ പാല് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം സോ ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാ മസാലകളും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് മല്ലിയില ഞാനത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല അത് അതിട്ടാൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും മല്ലിയില ഇടാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ പിഞ്ച് ഓഫ് മല്ലിയില അധികം ഇടണ്ട കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനിയിപ്പം പാലൊഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടും മിക്സിയിൽ ഒന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്കിപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സി അടിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇടാം ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പിടാൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കും നിങ്ങ
സൈഡ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്നർ പാർട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സിന് ഈ ഈ ബ്രൗൺ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ സൈഡിൽ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇടുന്ന അടിച്ചാൽ മതി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവും ഇത് നിങ്ങൾ വറക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാനും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ബ്രെഡിനെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബ്രെഡിനെ ഞാനിങ്ങനെ നടുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എണ്ണ ഒരു പാനിൽ വലിയ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് മുക്കി പൊരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് എണ്ണ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയാണ് ഇത് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കാം ഇതൊരു ഒരു ക്രിസ്പ്നെസ് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മസാലയിൽ ഇതൊന്ന് മുക്കാം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒന്ന് മുക്കി സൈഡ്സും ഒന്ന് മുക്കി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതിനകത്തൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സോ അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സൈഡിൽ ഇവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ല രീതി അതിൽ കൂടുതൽ ഈ ക്രംസ് ഇടാനും പാടില്ല കാരണം കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇടരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിടുക പിന്നെ അഥവാ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴിട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ അത് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് മൊത്തം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മറ്റേ മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഓയിലൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും വേവാനില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ മുട്ട മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ട് ഒരു മുട്ട മുട്ടയ്ക്ക് പിന്നെ അധികം വേവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ എണ്ണ കുടിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണ നല്ലോണം കുടിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ സംഭവം മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരണം വളരെ ഈസി ആയൊരു ഡിഷാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കാം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മയനൈസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നല്ല ഒരു ഈസി ഈസി ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ചായയുടെ കൂടിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ഇതിന് വൈറ്റ് ബ്രെഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവും നോർമൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോർമൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്വീറ്റ് കയറി വരും ഇതൊരു സ്പൈസി ഡിഷ് ആയ കാരണം സ്പൈസിൽ ഡിഷ് ആയ കാരണം വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഞാനിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ